ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കായ്പോളയാണ് കായ്പോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും എളുപ്പത്തിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും മലബാറുകാരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കും പറ്റും പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും നല്ല മധുരമുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനായിട്ട് രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഏത്തപ്പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പിടി തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നോമ്പുതറയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷാണ് അതുപോലെ നോമ്പല്ലാത്തപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത്തക്ക ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഏത്തക്ക അല്പം പഴുത്തതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു വന്നത് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഏത്തക്ക ഒരുപാട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും മതി ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതേ പാനിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങ ഒരു രണ്ട് പിടി മതി അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട ഇനി ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഏത്തപ്പഴത്തിന് നാല് മുട്ട വേണം ഏത്തപ്പഴം അതിലും ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മുട്ട മതി അപ്പോൾ ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മുട്ട എടുക്കണം പിന്നെ ഒരു നാല് ഏലക്കായും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടാം പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏത്തപ്പഴം നല്ല പഴുത്തതായതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരു നല്ല ഉപ്പിടണം ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തക്കായും തേങ്ങായും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ച മുട്ടയുടെ മിക്സും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഏത്തക്ക അല്ല ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ലൂസാക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ അല്പം നെയ്യ് തൂത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കുന്നതിന് മുൻപെയാണ് നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് നിരത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഗ്യാസിൽ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ മറ്റൊരു പഴയ ഏതെങ്കിലും പാൻ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ പാൻ അതിൻ്റെ മേലിൽ വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ കായ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയാണ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ കായ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മുറിച്ച് കഴിച്ചു നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നമ്മളിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ആ ഏത്തക്ക എല്ലാം നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴും ഇത് നന്നായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്